ഹായ് ദിയസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററായ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമി ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ ലെറ്റസ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഹെൽപ്പ് ദ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ഇവാലുവേറ്റ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സഹായിച്ചത് വിലയിരുത്തുക ലാർജ് സ്കെയിൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു അറ്റെയിൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി വിളകൾ വലിയ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്തതോടു കൂടി ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൈവരിക്കാനായി സാധിച്ചു എസ് പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ച ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വീവിംഗ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റലർജി ആൻഡ് മൈനിങ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലീഡിംഗ് ടു എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി തുണി നിർമ്മാണം നൂൽ നൂൽപ്പ് നെയ്ത്ത് കരകൗശലം ലോഹ സംസ്കരണം ഖനനം തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലേക്ക് നയിച്ചു സർപ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേ അധിക കാർഷിക ഉൽപാദനം വാണിജ്യത്തിൻ്റെയും കച്ചവടത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായി പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് തുറമുഖങ്ങളും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും വികസിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ എക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വെയർ ദ മേജർ മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സുൽത്തനേറ്റ് ആൻഡ് മുഗൾ പിരീഡ് സുൽത്താനേറ്റ് മുഗൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനോപാധികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൾട്ടിവേഷൻ ഒന്ന് കൃഷിയായിരുന്നു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എണ്ണയാട്ടൽ ശർക്കര നിർമ്മാണം തുണി നെയ്ത്ത് ചായ മുക്കൽ തുടങ്ങി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് വളർന്നു വന്നു മെറ്റലർജി ആൻഡ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോഹ സംസ്കരണവും ഖനന വ്യവസായമൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടും സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപ്പുൽപാദനം ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യവും കച്ചവടവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഫാർ ഡിഡ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം തൊഴിൽ വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലെ പുരോഗതിയെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു Several technological advancement and invention took place in the medieval period. Madhya Kala Gattathile Dharalam Sangeetika Vidyagal Okke Develop Pethirunno. Charka was the key factor that facilitated the development of textile industry. Thuni Vavasayat in the Puroogadhi Khe Sahai Chha Pradhani Uri Factor Aana Charka Yudhe Ubeyoga. With the advent of Charka, the production of yarn increased by six times. ചർക്കയുടെ ഉപയോഗത്തോടുകൂടി നൂൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ആറ് മടങ്ങ് വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് വീവിംഗ് ഓൾസോ അഡ്വാൻസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് സ്പിന്നിങ് നൂൽ നൂൽപ്പിനൊപ്പം നെയ്ത്തിലും മിഡീവൽ പീരീഡിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ലൂം ബ്രോട്ട് ട്രമൻഡസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വ്യൂയിങ് ലൂമിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടി തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി The technology for the production of silk from silk worms also spread widely during medieval period. This is also the first time to make the production of 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 the The production of carpet and the paper were other major handicraft relevant then. In the first time, the production of 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 the production. Metallurgy and mining were other industries that flourished in medieval period. Loha samskarano un khanana vevasayo un medieval period ila puryogadhi pravicha matti thurilu galana. The production of hoshu and iron stirrup made drastic changes in war technology. Hoshu inde yum iron stirrup inde yekke ulpadhanam. യുദ്ധ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വോസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ ദാറ്റ് ട്രൈഡ് മച്ച് ഇൻ ദിസ് പിരീഡ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു തൊഴിലായിരുന്നു ഉപ്പ് നിർമ്മാണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വെയർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ മിഡീവൽ പിരീഡ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ട്
കച്ചവടത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റോഡ്സ് കണക്ടിംഗ് മേജർ സിറ്റീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു ട്രേഡേഴ്സ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വായ്പകൾ നൽകി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെറായിസ് വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ പണിതു ഇംപ്ലിമെന്റഡ് യൂണിഫോം ടാക്സേഷൻ ഏകീകൃത നികുതി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി പോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വെയർ മെയ്ഡ് എഫിഷ്യൻ തപാൽ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് എഫിഷ്യൻ കോയിനേജ് സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമമായ നാണയ സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കി ഇവയൊക്കെയാണ് കച്ചവട പുരോഗതിക്കായിട്ട് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച വിവിധ നടപടികൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What were the two major trade groups in India? Which were the areas of trade they engaged? Medieval India is the first time to talk about the two major trade groups in India. The first time to talk about the two major trade groups in India is the first time to talk about the two major trade groups. മാർവാഡീസ് ആൻഡ് ഗുജറാത്തീസ് അവര് കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ട്രേഡിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അതായത് തീരദേശ വാണിജ്യം മുൽത്താൻസ് ആൻഡ് ഖുറാസാനീസ് ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് കരവഴിയുള്ള വാണിജ്യത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദി ലൈഫ് ഓഫ് പെസൻസ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെയർ ഫാമേഴ്സ് ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരായിരുന്നു ദി സ്ട്രഗിൾഡ് വിത്ത് എ പെത്തറ്റിക് ലൈഫ് വളരെ ദുരിതപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചത് ദേ വെയർ ബർഡൻഡ് ബൈ എക്സസീവ് ടാക്സ് കർഷകരുടെ മുകളിൽ അമിതമായ നികുതിയാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് ഓൺ ലാൻഡ് ഓക്സൺ ആൻഡ് ക്ലോ സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ കാളയോ കലപ്പയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം കർഷകരും ദേർ വെയർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പെസൻസ് ഖുദ് കഷ്ത ആൻഡ് പാഹി കഷ്ത രണ്ട് തരം കർഷകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഖുദ് കഷ്തയും പാഹി കഷ്തയും ഖുദ് കഷ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്തു അതുപോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂലിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചും അവർ കൃഷി ചെയ്തു ഖുദ് കഷ്ത ഓൺഡ് ഫാം ലാൻഡ് ഫാംഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ലേബറേഴ്സ് വെയർ എൻഗേജ് ഇഫ് നീഡഡ് എന്നാൽ പാഹി കഷ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കൃഷി ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തവരാണ് പാഹി കഷ്ത കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫാം ലാൻഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ചൈൽഡ് മാരേജ് ആൻഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സതി പ്രൊവൈൽഡ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലെ ശൈശവ വിവാഹവും സതിയും നിലനിന്നിരുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫോർ റീമാരേജ് പുനർവിവാഹത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിൻസ് ഗേൾസ് വെയർ മാരീഡ് അറ്റ് എ വെരി ടെൻഡർ ഏജ് ദി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെൺകുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ദി ഇൻവോൾഡ് ദംസെൽസ് ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഫ്രം സോയിങ് ടു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് മുതൽ കൊയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കൃഷിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അവർ പങ്കാളികളായിരുന്നു ദേ വെയർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വീവിംഗ് പോട്രി ആൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ടു ഇപ്പം കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നൂൽ നൂൽപ്പ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം വസ്ത്രാലങ്കാരം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you for watching.